ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപ്പിച്ചീനോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഒരാൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിലുള്ള രണ്ട് രൂപേൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ബ്രൂവിൻ്റെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റാണ് ഉള്ളതെന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ പാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ഉള്ളതെന്നെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷുഗറാണ് ഷുഗർ നമ്മളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അത്രയും വേണം ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്പിച്ചീന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെറാമിക്കിൻ്റെ മഗിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞ് പാക്കറ്റ് രണ്ട് പാക്കറ്റും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഏതായാലും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പോലെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒരു സെറാമിക്കിൻ്റെ മഗിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷുഗറും ഈ ഒരു കോഫി പൗഡറും കൂടി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറൊക്കെ മധുര നിങ്ങളെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം കേട്ടോ ഇപ്പോഴുന്ന ഷുഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ക്യാപ്പിച്ചീന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷുഗറും ഈ ഒരു കോഫി പൗഡറും മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കുറേ ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷുഗറും ഈ ഒരു കോഫി പൗഡറും ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോഫി പൗഡറും ഷുഗറും വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ലൈഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലൈഡും കൂടി ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് സ്ലൈഡും കൂടി വെക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ എത്രമാത്രം ഇതിൽ മിക്സ് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് തിക്കും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നല്ല തിക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ഈ ഒരു കോഫി പൗഡറും കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കള ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു തിക്ക് ക്രീമി പേസ്റ്റ് ആയി മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ
തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം തിക്കാവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്യാപ്പിച്ചീനോ നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറും നല്ല ക്രീമായിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിച്ചീനോ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നമ്മളെ ക്യാപ്പിച്ചീനോൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുത്ത പാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം തീരെ ആഡ് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ക്യാപ്പിച്ചീനോ നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവി പറക്കണ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മഗ്ഗിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിച്ചീനോ തയ്യാറാക്കണത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ പിന്നെ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ പാല് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്ത പാലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാല് നമ്മൾ ആ രണ്ട് മഗ്ഗിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിൽ ഒരു കട്ടയൊന്നും കെട്ടാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് മധുരമൊക്കെ ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് മധുരമൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ക്യാപ്പിച്ചീനും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പിച്ചീന നല്ല തിക്കി ക്രീമി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഈ ഒരു മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് ഇത്ര തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നല്ല ക്രീമായിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിച്ചീന വേണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടും എനിക്കൊരു സാ ഞാനൊരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്പിച്ചീനോൻ്റെ മിക്സാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫീൻ്റെ മിക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളറായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മളെ ക്യാപ്പിച്ചീനോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ക്യാപ്പിച്ചീനോൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാപ്പിച്ചീന നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് നല്ല തിക്കിയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനും ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കഫേ എന്നൊക്കെ കുടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതേപോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം പിന്നെ ഈ ഒരു കളറിലും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്